シュクリスっていう人の名前もママやダルおじさんの口によく登ってたからずっと昔に亡くなっちゃったのにそんなに影響のある人ってどんな人だろうってその前よりはクリスのことをなんてオカリンさんの大切な人だってそうだ今から買い物に行くんだがよかったら一緒に来ないか買い物ああまだこの辺りのことをよく知らないだろういいのもちろんだ。いろいろ欲しいものもあったんだ欲しいものうん日用品とかいろいろねルカコが用意してくれてるんじゃないのかそうだけどあでもほらルカくんだって男の子でしょだからいろいろ頼んじゃうのも悪いなってあそれじゃあ。行くかうんやっぱりすごいよね人も多いしお店もたくさんあるしここがあの秋葉原と同じ町だとは思えないな未来の秋葉原はどんなところなんだ一言で言うとほんとねそうだながれきの山かなまあ秋葉原に限ったことじゃないんだけどねもしかして自分のせいだなんて思っちゃってるその反応は図星だねでもその考えはダメバッテンなのだ私の知る限りママもタルおじさんも誰もオカリンさんを責めてなんていなかったよだってママたちはみんな信じてたから。オカリンさんならいつかやってくれるってうんとねそのシュタインズゲートだっけそこに導いてくれるってうわあごめんなさい。別に追い込むつもりとかじゃなかったんだけどあいや俺の方こそすまないでも俺はもうストップストップ今日はそういうのはなしせっかく外に出たんだからもっと楽しい話しようねっうんとねそうだなせっかくだからママの若い頃の話を聞きたいなマユリのあ若いって言っても今も若いんだけど
でももっと若い頃の話例えばあ人質の話とかまゆりはそんなことまで君に話しているのかうん私ねオカリンさんの話をする時のママの顔が大好きなのとっても大切な宝箱をそーっと開けるみたいなそんな顔っていうのかなその顔とその時の声とそれを思い出すだけですっごくあったかい気持ちになれるんだ。<笑>別に大した話じゃないさ大好きなおばあさんが亡くなってずっと悲しんでたあいつが今にも消えてしまいそうでそれで口から出た痛々しいセリフだ「お前は俺の人質だ」って若さゆえの過ちというやつさそれでもその言葉はママを救ってくれたんだよねどうだろうなオカリンさんそんなことより腹が減らないか何か食べにでも行こうえっうわっうん何か食べたいものあるかうんとね私は何でもいいかなそういうのが一番困るんだだってこの時代の食べ物って何でも美味しいんだもんびっくりするくらい未来じゃ何を食べてたんだお芋とかそういうのばっかりかなあでもママが毎日違う味付けしてくれてたからマユリがうんマユリの料理はそのうまかったのかうんそうだから私は何でもいいよ。お帰りなさいませ、ご主人様。あ、オカリン、それにカガリニャンも。今日は混んでるな。そうなのにゃん。今日からアニメとのタイアップキャンペーンが始まったのにゃん。おかげで大繁盛で満席なのにゃ三十分くらい待ってもらったら入れるようになるんやけどそういうことならまた今度にするようんもっとゆっくりできそうな時に出直してくるねせっかく来てもらったのにごめんにゃすごいねどこも人だらけまったくだわざわざ外で飯なんか食わずに家で済ませればいいもの<笑>でもそれって私たちにも当てはまるよねラボで食べよっか言っとくが俺は料理なんてできないぞ私も私も。でいいよあ、私あれ食べてみたかったんだおほらお湯かけて食べるヌードル的なのカップ麺かあんなものでいいのかうんとね未来だとね工場がいっぱいなくなっちゃって
なかなか手に入らなくなっちゃったんだだるおじさんがいっつも「食べたい食べたい」って言っててえずっと気になってたの。今は未来と違って飽食の時代だからなコンビニなんかでは毎週のように新商品が出るそうなんだねねこの中のどれを食べてもいいのもちろん好きなのを選んでくれそれじゃどれにしよっかなうんとねうんとね私、これにする塩味のなんなら2つでも3つでも食べてもいいぞ本当？あーでも食べ過ぎちゃうと太っちゃうしなあそういえばさっき他にも何か買ってたみたいだったけどああこれだよ。フォークだよ箸じゃ食べづらいんじゃないかと思って自分専用のものにしてラボに置いておけばいいいいのもらっちゃって別に大したものじゃないお箸使うの苦手なんだママからもいっつも注意されててあこれ先っぽにウサギさんがついてるかわいいえへへ私専用のフォーク私のものこれで2つ目だでもなんでかな私、これずっと欲しかったような気がするもしかしてこれもクリスさんの記憶なのかなさあどうだろうなねえオカリンさんオカリンさんはクリスさんのことを好きだったんでしょな<笑>大丈夫<笑>い,いきなりなんでそうなる歌って大切な人っていうのはそういうことでしょあでどうなの好きだったのまああいつとの出会いが俺の人生を大きく変えたのは確かだなああごまかしたずるいでも人生を変えるほどの大切な人かなんか憧れるかもねえオカリンさんから見てマキセクリスさんってどんな人だったの気になるか自分の頭の中にある記憶の持ち主のこともっと知りたいよ俺が教えなくてもそれこそ記憶として頭の中にあるんじゃないのかそれが自分で思い出そうとしても思い出せないんだよね時々断片的に出てくるだけで。それも大抵難しいことばかりだからもっと人間的な部分っていうのそういう人となりとか
教えてほしいなって<笑>あいつはマキセイクリスはとにかく好奇心の強いやつだったよふむふむその目頑固で自分が正しいと思ったことは誰に何を言われても決して曲げることはなかったそうなんだ不尊で強がりでそのくせ寂しがり屋で。それに怒ると怖かった怖いどんな風に回答して海馬に電極ぶっ刺すなんて物騒なこと言われたりしたよふえそんなこと言ってると。回答して会話に電極ぶっ刺すわよ。今すぐ回答して会話に電極ぶっ刺してやろうかしら。<笑>オカリンさんあいやオカリン。そうえクリス<笑>かがりさん。
大丈夫なんですかああ今はよく眠っているよかった<笑>かがりさんああれここどこ落ち着いてここはラボですよラボ日本そうだよ日本の秋葉原だよ日本私日本にああそっか私交換留学でそういえば公園の準備は留学様子が変ですねえオカリンおっ<笑>あれ論文論文はパパに見てもらおうと思って頑張って書いたんだけど落ち着けカガリそれは君の記憶じゃないオカリンさんそうお前はシーナカガリだマキセクリスじゃないカガリ私はシーナカガリルカ子悪いがカガリのことを頼むはいマユシーも一緒に泊まることにするねあああそうしてもらえると助かるなるべく普段と同じように接してやってくれうんわかったカガリひどいのひどい今は落ち着いてるが一時はかなり混乱していたやっぱりクリスの記憶ああここまで来るともう間違いないだろう。あなたたちはカガリさんとはどうやって知り合ったの漆原さんのところに来る前は彼女はどこで何をしていたのかしらカガリは千葉の県境で倒れていたところを助けられたんだ意識を取り戻した時点でそれ以前の記憶はなかったでも子供の頃の記憶はあるんでしょ
鈴葉さんは彼女と知り合いだったのよね子供の頃の彼女はどこで何をしていたのおじさんどうする冷や嬢さんに話しても「かがりを救う方法を突き止めるためにはやむを得ないか」。今から話すことを知っているのはごく一部の人間しかいないだから冷や嬢さんも決して他の誰かに漏らしたりはしないでな何な,なの急に。冗談に聞こえるかもしれないけど冗談なんかじゃないんだ約束できるか否か答えは二つに一つだ<笑>わ、わかったわ誰にも言わない約束するそれじゃあまずはさっきの質問の答え子供の頃あたしとカナリがどこで何をしていたかあたしたちは第三次世界大戦が終わった後の未だ各地で内戦が続く戦時下に暮らしていた2036からかわないで人が真剣に聞いてるのに。ヒアジョウさん鈴葉が最初に忠告したはずだこれは作り話でも冗談でもない鈴葉とカガリは25年後の未来からやってきた存在なんだタイムマシンでなタイムマシンそんなものが作れるわけがその理論の大元を作ったのがマキセ・クリスタと言っても。だけは聞くわ。とりあえず話を整理させてつまり鈴葉さんとカガリさんは岡部さんに未来を変えてもらうために2036年からやってきたとそういうのねそうだよ<笑>岡部さんにそんな大層なことができるとは思えないわ。たった一人の人間に全人類の命運がかかっているなんて俺だって無理だと思っているとうて信じられない話ではあるでもあなたの言ったその理論なら確かにタイムリープは可能かもしれないそれに何よりその理論の元を作ったのはクリスなんでしょうだったら検証に値するわだってあの子は天才だもの信じるんだなその代わり今度見せてほしいわねその乗ってきたって言うならあるんでしょ
どこかにあるすぐ近くにね検証作業は必要だけどとりあえずあなたたちの話を信じることにするだからあなたたちも私に信じさせるよう協力して分かったありがとう話をかがりの件に戻そうさっきも言ったようにはぐれたのは彼女が10歳の頃そしてそれ以降先月になって見つかるまでの足取りは全くつかめていない俺はその間彼女が海外にいたんじゃないかと考えている「オカリンおじさんの仮説だとビクトル・コンドリア大学にいたことになるね」ああそして何らかの形でアマデウスと接触した。教授に確認してみたんだけどクリスの記憶データは凍結されたまま誰もアクセスできないはずだと言っていたわただそれが事実かどうかを確かめる権限は今の私にはないそれにプロジェクトが凍結される前に何者かがデータを持ち出したことだって考えられるし持ち出すことのできる人間はアマデウスの研究に携わっていた人間に限定されるんじゃないかそうとは限らない外部からサーバーに侵入すれば誰にだってできることよは目的ね岡部さんの仮説が正しいとしてなぜそんなことをする必要があったのか。もしクリスの記憶の中にタイムマシン理論の基礎があることを何者かが知ったとしたら。でもクリスがその理論に行き着いたのはあなたの言う別の世界線なんでしょ半ばち論文を知ってるか半ばちそれってロシアに亡命したそうだ例の論文には私も軽く目を通したけどとても論文と言えるものではなかったわあれは劣化コピーだと俺は考えている。オリジナルが別に存在するんだ一体何の話ドクター中鉢の本名は牧瀬昭一クリスの実の父だあっ私も考えてみたのタイムマシンは作れるのかどうか読んでパパの意見を聞かせてほしい<笑>悪くない内容だ本当この論文はパパと共同署名でもいいと私は思って学会には出すなこれは私が預かっておく日本に行く前に言ってたの父親に会うって新しい理論の発表会をするらしくてその招待状が来たって
それじゃあその論文の存在を知った誰かがクリスの記憶からタイムマシンに関する理論を取り出そうとしてるってこと第三次世界大戦が起きたきっかけは EU とロシアによるタイムマシン競争の過熱なんだそこにアメリカまで横やりを入れて収集がつかなくなったまさに時代は歴史通りに動き出しているするか可能なんだろう今の技術でもクリスはそれを成し遂げたそれはクリスが研究していたことの応用だと言っていたええそうねかのそれにもともとアマデウスはそのために作られたものなんだし。クリスの考え出したタイムリープマシンだってその応用だわもっともそのどちらも自分の頭の中に自分の記憶を移植するという目的で作られたものだがなじゃあ他人の脳に別人の記憶を移植するとどうなる単純に OS の違う PC のハードディスクに別のデータをコピーというわけにはいかないと思うそもそも人間の脳のキャパシティがどれくらいあるのかすら分かっていないの容量的なことだけを言えば二十歳の女性二人分の記憶くらいは余裕で保存できるというデータはあるけど。けど問題はそれ以外の部分岡部さんの言う通り自分自身の頭に記憶をダウンロードすることすらまだ実用段階には至っていないそれなのに他人の記憶をとなるといつそごを起こしてもおかしくないわそして実際に今そのエラーは起きつつあるこのまま放っておくと。かがりはどうなるひょっとしてマキセクリスになってしまうのか記憶と人格は別物よ脳の中で記憶を扱うのは海馬と大脳皮質一方で人格は前頭前野の働きによって形成されているそれらの働きはお互い密接につながっている部分も大きいわ。二つの記憶が混在することで脳に対する負担もかなり大きくなってるはずこのまま放っておいた場合最悪かがりさんの人格は崩壊よ<笑>それを防ぐ手立てはあると思うかかがりさんの頭の中からクリスの記憶を取り除くしかないでしょうねできそうか脳のデータが解析できればあるいはでもできるようになるとしても何年先か<笑>一つ手があるとするならもう一度
過去のカガリさんの記憶を上書きすることかしらもう一度記憶をそもそもカガリさんの記憶を操作した人間はカガリさんの記憶を残すつもりはなかったと思うの。だったらもう一度カガリさんの記憶をきちんとした装置で脳に上書きしてあげればあるいは元通りにできるかもしれないしかしそのためにはカガリの記憶データがないとバックアップが取ってあることを期待するしかないわね装置はどうする簡単に見つかればいいけどないなら作ればいいわそんな簡単にでもクリスは作れたんでしょえだったら私にも作れるうん作ってみせる。問題は記憶データがどこにあるかねこればっかりは何とかして突き止めるしか方法がないわでも思いついたいやなんでもないられないううんでも本当なのよね。<笑>